。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。近日，肖战的手绘和公益活动走出了国门，传到了国外，外国粉丝见到之后。纷纷感叹，羡慕共鸣，也非常想去北京看看。说起来，肖战的手绘便是那幅叫《加油》的作品，用了不少北京当地的元素，比如长城、天坛和鸟巢等，为北京加油。而肖战的公益活动便是“遇县之行”，为当地的特色剪纸与共鸣进行推广和宣传。而当这些相关信息传播到国外的时候，外国粉丝的反应也是相当有趣，纷纷感叹，既羡慕肖战手中的共鸣，也非常想去北京。关于肖战的手绘，在外国粉丝看到之后，感叹肖战的观察力很好，也很有创意，用两个字就装下了整个北京。而且就是因为肖战的这幅画，吸引了粉丝想去一趟北京，并去肖战手绘里的地方进行打卡，并直言。肖战是一个细腻的艺术家，如果单纯的只是称呼他是演员、歌手，那就太浪费了。肖战手绘与公益活动走出国门，也将这份正能量带给了外国粉丝。而关于肖战的公益活动，尤其是看到肖战俯身捡拾贡米的时候，外国粉丝则留言：之前羡慕的是肖战的小猫坚果，现在好了，连他手中的贡米也要羡慕了，纷纷感叹，贡米拥有了幸福的一生。这样的羡慕令人忍俊不禁。可以说，因为肖战的手绘和公益活动，国内的粉丝们也跟随他一起为北京加油，一起做公益。而外国粉丝则开始了解北京共米、剪纸与阿玛籽油。肖战手绘和公益活动走出了国门，也将中国的一些传统文化带出了国门，是一件正能量的好事。这也难怪外国粉丝调侃羡慕共米，以及想去北京了。当然了，在外国粉丝的这些评价中，最让我感佩莫名的还是这样一段话：一个人心中有什么，他就能看到什么。而正是因为心中流淌着银河，所以我们看到了善意与美好，更传递了正能量。肖战手绘与公益活动走出国门，也将这份正能量带给了外国粉丝，并走入了每一个善良的人的心中。肖战再次接受了专访。这一次的专访，从眼神中看出了他的放松与沉稳。其实或多或少应该感谢某些事件，让他能够快速成熟起来。整个专访中，印象最为深刻的，便是他最后总结的那句话：“不管是生活或者工作中，不求大富大贵，只求顺顺利利。”经过了的现实的坎坷，浴火重生的肖战，要比我们想象的更要强大。谈及狼殿下的时候，他说很怀念那时候的生活，虽然很生涩，虽然很苦，没有什么经验，但那个时候不管多么难拍，反正是初生牛犊不怕虎，一切都是那么的真实。这部电视剧早于其他作品，但没想到至今还没有播出。为此，主持人颇为担心的询问是否心中有所顾忌。肖战的回答很中肯，关于批评的声音，他乐于接受，就算是他自己，至今也是用批判的眼光去看之前的作品。其实不只是他，大多数人如今回想之前做过的事，或者引以为豪的荣誉，都会有一种傻傻的感觉，那时候的我们还真的是不成熟呢。他在不断的学习，在不断的积累经验。那个时候，别人送给他的一句话依然受用当下，一定要认清自己当下在做什么。当时的肖战认为很哲学，其实经过人生阅历不断的增长，他越发知道了这句话的价值。如同现在他前往了玉县，并不只是走走过场，而是真正的去了解，用心的去做公益。比如他知道那里的小米特别好，知道该怎么样能够帮助别人。A U 3事件对他的冲击力之大，恐怕难以想象。但是肖战挺过来了。他说：“当下都是最好的安排，都是财富。经历过风雨，才能见得彩虹。只有千锤百炼，才更能实现自己的价值。”谈及公众人物这个话题，肖战理解很好。明星其实也是普通人，如同肖战所说，他也会有失落，也会有开心。但是作为一名公众人物，要传播正能量，不能传播负面情绪。但是这样，所有的负面情绪都要自己消化，可想而知，很多时候明星也是非常孤独的，生怕哪里做的不好。所以，我们应该用一颗善意的心去理解他们